Hoje eu vou ensinar como você pode utilizar um multímetro digital com segurança para você e para o seu equipamento. E esses dois modelos de multímetros são os mais baratos que eu encontrei na internet e custam cerca de R$ 25,00 cada um. E a gente chama ele de multímetro porque ele pode ser operado em três funções, como voltímetro, como amperímetro ou como omímetro. Para efeito de simplificação, a gente pode dizer que a voltagem mede a grandeza do choque que você pode tomar. Por exemplo, uma tomada de 220 vai te dar mais choque do que uma tomada de 110 volts. Já a corrente elétrica, a gente pode dizer que é a quantidade de carga elétrica que vai passar por um condutor. E o omímetro vai medir a resistência, que é a dificuldade para que essas cargas elétricas venham atravessar o condutor. Como resumo, a gente poderia dizer que a voltagem vai querer empurrar os elétrons pelo condutor, os elétrons passando pelo condutor vão representar a corrente elétrica e a resistência elétrica vai tentar impedir a passagem desses elétrons. A primeira coisa a se fazer é ligar os fios corretamente. Esse símbolo de terra significa que a gente tem que ligar nele a ponta de prova preta. O fio vermelho a gente vai colocar logo na parte de cima, mas a ponta de prova vermelha também poderia ter sido conectada no terminal de cima, caso eu estivesse utilizando o multímetro na função de amperímetro para medir correntes próximas a 10 amperes. Para testar os cabos, eu vou girar a chavinha até o teste de continuidade e encostar uma ponta de prova na outra. E como ele tocou a buzininha, então aparentemente está tudo funcionando. Essa sigla DCV significa que o multímetro vai estar operando como voltímetro para medir corrente contínua. E os números indicam qual é o valor máximo que você pode medir. E normalmente essa função é utilizada para medir pilhas, baterias e fontes de corrente contínua. Para fazer a medição da minha pilha de 1,5V, um eu vou escolher a escala de 20V e posicionar as pontas de prova nas extremidades. Caso o visor indique um valor negativo, isso significa que eu deveria ter invertido as pontas de prova, o vermelho sendo colocado no positivo da pilha e o preto no negativo. E eu costumo utilizar o voltímetro para verificar se as pilhas e baterias estão carregadas. Por exemplo, a minha pilha estava com mais do que 1,5V, então ela estava carregada. Enquanto que essa bateria de 9V está levemente descarregada, porque está abaixo de 9V. Caso eu tivesse me confundido e colocado na escala de 200, eu conseguiria medir o mesmo valor de 1,5V, só que com uma casa decimal a menos. E assim por diante, para uma escala maior, por exemplo, se eu colocar na de 1000, ele vai arredondar o valor de 1,5 para 2 volts. Caso eu escolhesse o valor logo abaixo do de 20, que é o de 2000 milivolts, eu conseguiria ter uma casa decimal adicional de precisão. Lembrando que 2000 milivolts é o mesmo que dizer 2 volts, então eu posso medir no máximo até 2 volts. Caso eu escolha a escala que está logo abaixo, então eu vou poder medir no máximo até 0,2 volts. Então se eu colocar as pontas de prova na pilha, ele vai indicar para mim que o valor estourou. Então ele vai apresentar na tela o valor 1. E procure evitar que isso aconteça, porque você pode acabar queimando o seu multímetro. Caso eu queira medir a voltagem de uma tomada ou de um chuveiro, então eu vou utilizar o multímetro na função ACV, que é a corrente alternada do voltímetro. Isso significa que os polos positivo e negativo da minha tomada vão se alternando. Por isso que a gente chama de corrente alternada. Como a minha tomada é de 110 volts, eu vou escolher a escala de 200 e verificar um valor de aproximadamente 123 volts, que é aquilo que a concessionária fornece para a minha residência. Caso eu precisasse medir a voltagem do meu chuveiro, então eu utilizaria a escala de 750 volts. Esses multímetros também têm a função HFE, que serve para verificar se os transistores do tipo NPN ou PNP estão funcionando corretamente. Na região em que aparece o símbolo de ohms, a gente vai utilizar o multímetro para medir a resistência elétrica. Para medir a resistência elétrica desse resistor, que de acordo com o código de cores ele teria 220 ohms, eu vou colocar o meu ohmímetro na posição de 2000 ohms. E aí eu coloco as pontas de prova nas extremidades do resistor, não importando qual é a polaridade, e verifico que a resistência dele está correta. E repetindo o processo para um outro resistor de 10.000 ohms, eu vou colocar então o multímetro na escala de 20 kilo ohms, que é o mesmo que 20.000 ohms. E aqui eu também consigo verificar que a resistência dele está correta. Colocando meu ohmímetro no máximo na escala de 2.000 kilo ohms, ou seja, 2 milhões de ohms. 
Colocando a mão esquerda numa ponta de prova e a direita na outra, eu consigo medir qual é a resistência do meu corpo, de uma mão até a outra. E para medir a voltagem da bateria do meu carro, eu vou colocar a ponta de prova vermelha no lado positivo e a ponta de prova preta no lado negativo. E aí eu constatei que deu um valor abaixo do que os outros esperados, porque já faz um certo tempo que eu não utilizo o meu carro. Tem gente que diz por aí que se a bateria do carro estiver abaixo que 12,2 volts, então ela tem que ser trocada. Mas não, pode ser que ela esteja descarregada. E aí quando eu dou a partida no meu carro, ele liga o alternador, que vai fazer com que a minha bateria seja recarregada, fornecendo um valor normalmente acima do que 14 volts. E a gente costuma dizer que se der um valor maior que 13,7 volts, então está tudo funcionando corretamente. E depois que a bateria foi carregada, você pode perceber que a voltagem dela se estabilizou por volta de 12,5 volts. Então isso significa que ela não está ótima, mas está aceitável, porque está num valor acima de 12,2 volts. Acabei me lembrando aqui que o multímetro também pode ser utilizado para medir se os LEDs estão funcionando. Então quando eu posiciono a chave na função do teste de continuidade, eu coloco a ponta de prova vermelha na perna maior do LED e a ponta de prova preta na perna menor, que é a negativa. E como ele acendeu, então isso mostra que ele está funcionando corretamente. E um erro muito comum dos usuários é acabar invertendo a posição da setinha. Às vezes você quer medir um valor em volts e acaba sem querer utilizando a função do amperímetro. E essa é uma das principais causas que fazem com que os multímetros queimem. Então toma cuidado para não inverter a posição da flechinha. Nesse esquema eu vou te mostrar um cuidado que você precisa ter quando for ligar o voltímetro. Coloque ele sempre em paralelo com o componente que você quer medir a voltagem. Porque se a gente considerar o seu voltímetro como ideal, então ele vai ter uma resistência infinita. Portanto, quando você liga ele no circuito, ele não vai interferir na passagem da corrente elétrica. Caso você se confunda e coloque o amperímetro no lugar do voltímetro, você pode acabar dando um curto circuito, porque o amperímetro se comporta como um fio de resistência nula. E aí provavelmente você vai perder o seu equipamento. Por isso que para utilizar o amperímetro, o certo é você abrir o seu circuito e colocar o amperímetro em série com o resistor, de maneira que ele consiga medir a corrente elétrica que passaria por ele. E uma recomendação que eu dou para o pessoal aqui do OpenMaker é evite usar o um multímetro na função de amperímetro, porque como ele tem uma resistência praticamente nula, ele vai acabar dando um curto circuito em alguma coisa, e se não queimar, o multímetro vai acabar queimando algum outro componente. E se você ficou interessado aí em como construir um suporte de multímetro como esse, então dá uma olhadinha nesse tutorial que eu criei aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!